குட் மார்னிங் பாய்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா தான் இருப்பீங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பிளான் பிசியாலஜி நம்மளுடைய ஐந்தாவது பாடம் தாவரவியலில் இருக்கிற ஐந்தாவது பாடமான பிளான் பிசியாலஜி அந்த பிளான் பிசியாலஜி ரெண்டாவது பாட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ஒளிச்சேர்க்கை நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது பகுதியாக என்ன இருக்குன்னாக்க சுவாசித்தல் என்ற ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் சுவாசித்தல் இதுதான் மூச்சு போயிட்டு நமக்கு வருது இல்லையா அதுதான் சுவாசித்தல் இந்த சுவாசித்தலுடைய இயங்கு முறை எப்படி இருக்கு இயங்கு முறை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பொதுவாக இது என்ன சொல்றாங்க செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றோம் செல்லில் நடக்கின்ற சுவாசித்தல பாக்குறோம் சரிங்களா நான் சுவாலஜி பாக்குறது நம்ம நுரையீரல் நடக்கிறது பாக்குறோம் ஆனா இங்க பாக்குறீங்க தாவரவியல பொறுத்த வரைக்கும் செல்லுக்குள்ள எப்படி சுவாசித்தல் அந்த நிகழ்வுகள் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா தாவர சுவாசித்தல் சுவாசித்தல் என்பது என்ன அதாவது தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவை தயாரிக்கப்பட்ட உணவான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கார்போஹைட்ரேட்னாக்க சர்க்கரை கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆக்சிஜனில் எரிந்து ஆற்றல் வெளியாகிறது அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டு ஆக்சிஜனில் எரிக்கப்படுகிறது இதுதான் சுவாசித்தல் ஆக்சிஜனில் எரிந்து ஆற்றல் நமக்கு வெளியாடுகிறது இவை செல்களுடைய பல வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கு செயல்களுக்கு தேவை இப்போ உதாரணமாக பல வகையான கரிம மூலக்கூறுகள் சுவாச தலைப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய குளுக்கோஸ் ப்ரக்டோஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா குளுக்கோஸ் பொதுவாக சுவாச தலைப்பொருள்னு சொல்றோம் அதாவது சுவாசம் நடைக்கின்ற அந்த பொருள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது அதாவது ஆக்சிஜன் சேருகிறது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் சேர்ந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது ஆற்றல் பெறுவது சுவாசம் கரிம மூலக்கூறுகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து ஆற்றல் பெறப்படுவது சுவாசம் இது சுத சுருக்கமா பாருங்க இதனுடைய ரியாக்சன் பாருங்க சி சிக்ஸ் மூலக்கூறாக நமக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த சுவாசமானது எங்க நடக்குதுனாக்க செல்லில் இருக்கின்ற மைட்டோகான்ட்ரியால் நடக்குது மைட்டோகான்ட்ரியோட மைட்டோகான்ட்ரியல் நடக்குது அதனால தான் செல்லினுடைய ஆற்றல் நிலையம் அப்படின்னு சொல்றோம் செல்லினுடைய ஆற்றல் நிலையம் சொல்றோம் இந்த ஏடிபி தயாரிக்கிற ஏடிபி தான் செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் சொல்றோம் எனர்ஜி கரன்சி ஆற்றல் நாணயம் மைட்டோ ஆற்றல் நாணயம் எதுனா ஏடிபி ஆற்றல் நிலையம் எதுனாக்க மைட்டோகான் மைட்ரோகான்ட்ரியல் தயாரிக்கப்படுகிறது தான் ஏடிபி அடினாசின் ட்ரைபாஸ்பேட் சரிங்களா சரி அடுத்தது போலமா இதுதான் ஏடிபியோட அமைப்பு ஏடிபி அமைப்பு வருங்க அடி நைன் அடி நைன் எங்க கேள்வி விட்டுருக்கீங்க இருக்கு இல்லைங்களா டிஎன்எல் அடி நைன் குவானைன் சைட்டோசின் தயமின் நைட்ரோசன் காரம் ரைபோஸ் அதே டிஎன்எல் இருக்கு பாருங்க ரைபோஸ் ஐந்து கார்பன் சர்க்கரை ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐந்து கார்பன் சர்க்கரை பாஸ்பரஸ் இது வரைக்கும் இருந்தாக்க என்ன சொல்லணாக்க அமைப்பு அப்ப இந்த பிணைப்பு பாருங்க இந்த படம் நேர போட்டிருக்கோம் இரண்டு பிணைப்பு உள்ளது ஆற்றல் மிக்க பிணைப்பு ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குங்க ஏடிபில ஆற்றல் மிக்க பிணைப்பு இரண்டு பிணைப்புகள் உள்ளது சுவாசத்தினுடைய இயங்கு முறை மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பாருங்க சுவாசத்தினுடைய இயங்கு முறை நான்கு நிலைகளா நடக்குது ஒன்னு முதல் நிலை கிளைகாலிசிஸ் பயூரிக் அமலம் ஆக்சிஜனேற்றம் கார்பன் நீக்கமடைதல் கிரப் சூழற்சி எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கிலி என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு நிலையில் நடக்குது முதல் நடக்கிறது வந்து கிளைகாலிசிஸ் பயிர்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைதல் கிரப் சுழற்சி எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கிலி என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு நிலைகளில் நடக்கிறது இந்த நாலு நிலையனுடைய படங்கள் படம் பாருங்க குளுக்கோஸ் ஒளிச்சேர்க்கின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டு குளுக்கோஸ் இது ஆறு கார்பன் இந்த ஆறு கார்பன் வந்து ரெண்டா உடையுது ரெண்டு மூணு கார்பனா உடையுது இதுக்கு பேர் பயிர்விக்க அமிலம் ஆறு கார்பன் மூணு கார்பன் உடையுது பயிர்விக்க அமிலம் என்று பெயர் இந்த ரியாக்சனுக்கு பேர் தான் இந்த வினைக்கு பேர் தான் கிளைகாலிசிஸ் இனிப்பு உடைதல் இதை பத்தி விளக்கமா பார்த்தாலும் அது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் 
இந்த பயிரு கேவம் மூணு கார்பன் அதாவது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை இழந்து ஒரு கார்பனை இழந்து ரெண்டு கார்பனா மாறுது அது அசிட்டைல் கோயே அசிட்டைல் கோயே ரெண்டு மூலக்கூறு அசிட்டைல் கோயா மாறுது இந்த அசிட்டைல் கோயே வந்து ஒரு சுழற்சி மேற்கொள்கிறது இதுக்கு தான் கிரப் சுழற்சி இது மூன்றாவது நிலை கிரப் சுழற்சி இது இந்த பயிர் வைக்கவலம் அசிட்டைல் கோயா மாறுகின்ற இந்த நிலைக்கு என்ன பேருனா ஆக்சிஜனற்ற கார்பன் நீக்கம் இது ரெண்டாவது நிலை இந்த அசிட்டைல் கோயே ஒரு சுழற்சி மேற்கொள்கிறது இதுக்கு கிரப் சுழற்சி சரிங்களா இது பூரா இது வந்து சைட்டோபிளாசல் நடக்குது இது சைட்டோபிளாசல் நடக்குது இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்குது இங்க பாருங்க என்ஏடி என்ஏடிஹெச் டூ ஆக ஒடுக்கப்படுகிறது ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்படுகிறது அதே மாதிரி எஃப்ஏடி ஃபுளோவின் அடினைன் டைநிக்லூட்டேடு எஃப்ஏடிஹெச் டூ ஆக ஒடுக்கப்படுகிறது சுவாச தலப்பொருள் என்பது என்ன குளுக்கோஸ் தான் சுவாச தலப்பொருள் என்ஏடி என்ஏடிஹெச் டா ஒடுக்கப்பட்டு இது ஒரு சுழற்சி எஃப்ஏடி எஃப்ஏடி எஃப்ஏடிஹெச் டா ஒடுக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி மூலப்பொருள்கள் கடத்தப்படும் பொழுது ஏடிபி உண்டாக்கப்படுது ஏடிபி ஏடிபி பாஸ்வேர்டு சேர்ந்து ஏடிபி ஏடிபி பாஸ்வேர்டு ஏடிபி ஏடிபி இது எதன் முன்னில் நடக்குது ஆக்சிஜன் முன்னில் நடக்கிறதுனால இது எலக்ட் இது என்ன சொல்றோம் ஆக்சி பாஸ்பாரிகரணம் ஒளியின் முன்னிலையில் நடந்தாக்க ஒளி பாஸ்பாரம் இந்த ஆக்சிஜன் முன்னில் நடக்கு ஆக்சி பாஸ்பாரம் இதுக்கு எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கிலி இது நான்காவது நிலை முடிவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹைட்ரஜன் மூலமாக ஆக்சிஜன் இணைந்து ஆக்சிஜன் இணைந்து நீராக வெளியேற்றப்படுகிறது நீராக வெளியேற்றப்படுகிறது நான்கு நிலை முதல் நிலை கிளைகாலிசிஸ் இரண்டாவது நிலை ஆக்சிஜன் அற்ற கார்பன் நீக்க நிலை மூணாவது நிலை கிரப் சுழற்சி நாலாவது நிலை எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கிலி இந்த நாலு நிலை உள்ளது இது கொஞ்சம் ரேர் கொஸ்டின் ரேர் நடக்கும் இந்த கொஸ்டின் இது பார்க்கலாம் இது டயக்ராமா பார்க்கலாம் டயக்ராமேட்டிக் பிரசன்டேஷன் குளுக்கோஸ் ஆறு கார்பனுக்கு கிளா மூணு கார்பனா மாறுது பயிர்வேட் பயிர்வேக் ஆசிட்டா மாறுது இது கிளைகாலிசிஸ் ரெண்டு ஏபிடி உண்டாக்கப்படுது இந்த பயிர்வேட் வந்து நாக்க ஆல்கஹால் பெர்மடேஷன் ஆகி ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் மூலியமாக என்னன்னா ஆல்கஹாலிக்க மாறுது பெர்மடேஷன் பேக்டீரியா அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல் செல்ஸா மாறுது இது பெர்மடேஷன் நொதித்தல் மூலியமா நடக்குது பயிர்வேக் அமிலம் இந்த பயிர்வேக்கம் மூணு கார்பன் தான் அசிட்டல் குரூப்பா மாறுது அசிட்டல் கோயா மாறி ஒரு சுழற்சி மேற்கொள்வது எங்க மைட்டோ கண்ட்ரி இதுவும் நடக்குது மைட்டோ கண்ட்ரி இதுவும் நடக்குது அப்ப ரெண்டு ஏடிபியும் முப்பத்தி ரெண்டு ஏடிஎம் உண்டாகுது கிரப் சுழற்சியில ரெண்டு ஏடிஎம் எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கில் முப்பத்தி ரெண்டு ஏடிபியும் உண்டாக்கப்படுகிறது சரிங்களா இது மைட்டோ கண்ட்ரோட்டு அமைப்பு மைட்டோ கண்ட்ரோட்டு அமைப்பா இருக்கு மைட்டோ கண்ட்ரியா வந்து வெளிச்சவு உள்ளவு உள்ள இந்த விரல் போன்ற நீச்சிகளுக்கு என்ன பெறனாக கிரானாக்கள் என்று பெயர் கிரானாக்கள் என்று பெயர் இந்த கிளைகாலிஸ் எங்க நடக்குது சைட்டோபிளாசல் நடக்குது சரிங்களா இந்த அசிட்டைல் கோயேவும் கிரப் சுழற்சி எங்க நடக்க மைட்டோ கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரோமா சாரி மேட்ரிக்ஸ் என்ற தலைப்பொருள் நடக்குது எலக்ட்ரான் கடத்தல் சங்கிலி வந்து எங்க நடக்குதுனாக்க இந்த மைட்டோ கண்ட்ரியில் இருக்கிற எஃப் ஒன் துகள்ல நடக்குது எஃப் ஒன் துகள் நடக்குது இது டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ